Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian semoga selalu baik-baik saja Yos dalam video ini Mimin masih akan bicara seputar chapter 1013 Tapi bukan teori ataupun review dari Mimin Melainkan dari komentar-komentar nakama sekalian Yang ada pada video review 1013 yang lalu tapi ya mohon maaf, tak semua komentar bisa Mimin tampilkan dan bahas pada video ini. Oke lah, langsung aja kita mulai. Pertama dari Ilham Akbar, kayaknya Luffy bakal diselamatkan sama Momonosuke. Ya memang sih, Momonosuke bisa memanjat awan hingga seperti terbang menggunakan wujud naganya. Dan Momo juga bisa merasakan keberadaan Luffy. Jadi jika Luffy tumbang, seharusnya Momo sudah tahu. Tapi yang jadi permasalahan, si Momo ini berani atau enggak untuk melakukan hal itu? Jika berani, harusnya sih bisa. Oke lanjut, ini ada komentar dari Rizky Ahmad T. Komentar ini ya cukup panjang ya, tapi intinya sih ada dua. Pertama, ingatan Zeus ada di dalam diri Hera, yang mungkin bisa membuat homies petir itu jadi milik Nami, dan kekuatannya juga meningkat. Lalu yang kedua, orang yang akan menyelamatkan Luffy adalah kru bajak laut hati yang menggunakan kapal selam Ya masuk akal juga sih dua-duanya, karena Nami memang sepertinya butuh power up Dan untuk Luffy jika ada di kapal selam, Kaido tak akan tahu Dan Kaido akan mengira Luffy udah tenggelam Dan mungkin hal itu akan membuatnya lengah Lanjut, ini ada dari Fateh R Besok Hera akan dikendalikan Nami karena Hera makan awan Nami seperti Zeus dulu akan ada plot cerita Ya itu pun jika Hera tergoda sama makanan enak kayak Zeus Tapi Zeus itu kan sifatnya emang kayak anak kecil ya jadi suka makanan Jadi wajarlah jika dia tertarik pada awan hitam Nami Kemudian ada dari Nehemia Pamintori Sepakat banget aku ama pendapat Mimin tentang tongkat Nami yang masuk ke mulut Hera bareng Zeus Ya, itu memang terlihat seperti clue sih jika tongkat Nami akan berpengaruh kepada Zeus. Tapi lihat nanti aja lah, apakah Zeus emang masuk ke dalam tongkat Nami atau enggak. Lalu ada dari Dwi Bengkeng, mungkin Nami anaknya Big Mom. Wah, ya sebenarnya itu teori lawas bang ketika masih di Whole Cake Island. Tapi kembali menguat akhir-akhir ini karena Nami bertemu lagi sama Big Mom. Oke lanjut ada dari Lim Di Andre. Mungkin gak sih Hera makan Zeus dan efek memori dan karakter Zeus juga akan mempengaruhi Hera? Ya mungkin aja bang, menurut Mimin ini juga lebih kuat jika menjadi dasar Hera akan jadi milik Nami Ketimbang Hera juga suka makanan seperti Zeus Ya ini ada lagi dari Sarifuddin Kebumen Kalau menurutku sih Min Hera bertambah kuat karena bola-bola hitam dari Nami Ya bukan karena makan Zeus, kalau Zeus masuk ke tokatnya Nami alias Hera kena prank Nami Ya bisa jadi seperti itu, itu juga yang Mimin pikirkan Jadi Zeus masuk ke tokat Nami dan Hera makan bola awan, makanya dia jadi kuat Tapi Big Mom dan Hera taunya Zeus udah dimakan, ya semoga aja begitu Kemudian ada dari Harjito Livi Anugrah Menurut gua musuh Luffy bukan Kaido, dan Kaido memang jatahnya Zoro Melalui kekalahan Luffy ini hanya Zoro yang bisa nahan Kaido di Onigashima walaupun dia luka parah. Disinilah peran Zoro sesungguhnya yang akan bangkit dan membebaskan Wano dari Kaido. Insiden Ryuma terulang kembali karena Wano arc Zoro. Ya, Wano arcnya Zoro emang udah kelihatan dari dominannya Zoro di beberapa chapter lalu. Tapi kalau lawan Kaido sih Mimin masih yakin jika Luffy yang lebih pantas untuk mengalahkannya. Lalu terkait legenda Ryuma versus Naga, Zoro udah melakukannya. Dia itu kan udah berhasil melukai tubuh Kaido. Lanjut dari Rocket Sun. Suen Yamato adalah Nue seperti harimau berapi yang bisa terbang. Ya kemungkinan itu ada sih, dan dengan kemampuan tersebut, Yamato bisa nyelamatkan Luffy yang terjatuh. Lalu ini ada dari Dwi Sutrisno. Nah bisa itu nanti pertarungan ronde ketiganya di daratan Wano. Biar nanti warga Wano bisa melihat langsung perjuangan kru topi jerami Ya itu juga yang Mimin pikirkan Biar rakyat Wano bisa melihat perjuangan seluruh pasukan untuk mengalahkan Kaido Dan rakyat Wano juga akan melihat sendiri kebenaran yang mungkin akan terungkap di akhir arc ini Lalu pertempuran akhir di negeri Wano juga akan menjadi klimaks yang bagus Daripada bertempur di Onigashima Ya itu menurut Mimin sih Kemudian ada lagi dari Sigit Susanto 
Prometheus dan Napoleon sama-sama naksir Hera dan akan saling bersaing sehingga mengacaukan serangan Big Mom. Sementara Hera naksirnya sama Zeus sejak pandangan pertama, cuma gak berani dan tahu pasti gak direstui Mama. Sepakat dengan teori Zeus sembunyi dan memulihkan diri di dalam tongkat Nami tanpa diketahui siapapun termasuk Nami. Ya, jadi intinya Hera akan berpaling kepada Nami karena naksir Zeus ya bang? Ya bisa juga sih, mari kita nantikan. Lanjut lagi ada dari gambar papan. Sayang juga kalau Big Mom dikalahin Kit, Luffy nggak bisa ngeratain Yunko. Iya, Luffy emang pernah bilang jika dia mau mengalahkan semua Yunko. Tapi menurut Mimin, di titik ini Luffy tak bisa mengalahkan Kaido dan Big Mom sekaligus. Jadi dibutuhkan karakter lain yang setidaknya bisa menahan Big Mom. Dan itu adalah peran Kit. Dan jika Kit memang bisa mengalahkan Big Mom, mungkin Bang Oda punya rencana lain. Ya mungkin aja Luffy akan kembali ke Whole Cake untuk melawan Big Mom. Seperti janjinya dulu kepada Katakuri. Guys, lanjut lagi ada dari Sans Gaming. Gak taunya Luffy jatuh ke kapal Armada Big Mom. Wah, ya kalau gitu sih Luffy malah jadi tambah babak belur bang. Gak mungkin kan anak-anak Big Mom mau nolongin Luffy. Selanjutnya ada dari Raija Arya Suta. Hera itu homis yang wujud apa ya? Hera itu mungkin wujudnya adalah energi petir. Karena di chapter lalu dikatakan bahwa homis baru Big Mom itu dibuat dari petir murni. Lanjut lagi ada dari Rizky Darmawan. Luffy tak mungkin jatuh ke laut karena Onigashima sudah mau dekat ibu kota bunga. Iya, itu sesuai dengan prediksi Mimin di video yang lalu ya. Karena memang gunung di Wano udah kelihatan beberapa chapter yang lalu. Jadi mungkin aja saat Luffy jatuh, posisi Onigashima sudah tepat di atas ibu kota bunga. Kemudian ada dari Gokil Pisan. Saat Luffy terbang, langsung teringat flashback pelajaran Relic. Boom, kekuatan baru muncul. Kalau gitu sih benar-benar the power of flashback banget bang. Ya tetap mungkin aja sih bisa terjadi, tapi mimpin rasa kemungkinannya kecil. Lalu ada dari Rudy Alvaro. Beda level, monyet melawan naga. Ya benar juga sih, tapi di sini monyetnya bukan kaleng-kaleng, terus dia juga karakter utama. Jadi ya tetap bisa menang lah, tapi nanti nunggu akhir cerita. Lanjut ada dari Crypto Nubis. Momo akan terbang dan menyelamatkan Luffy. Ya, ini kayak yang tadi ya. Momo Nusuke akan nyelamatin Luffy karena Momo bisa merasakan keadaan Luffy. Lanjut ada dari Rei Asih. Aneh serangannya Big Mom kena perutnya Ulti. Kan di depannya ada Nami. Harusnya Nami kena juga, tapi Nami seperti jatuh menghindari serangan Big Mom. Ya emang sih harusnya juga begitu, tapi Mimin ada satu skema yang membuat Nami bisa nggak kena serangan Big Mom. Jadi mungkin saja saat Ulti sudah menyadari serangan dari Big Mom, dia melepaskan Nami untuk bisa pergi dengan cepat. Tapi setelah Nami dilepas, Ulti sudah tak punya waktu lagi untuk kabur, dan akhirnya Ulti yang kena dan Nami lolos. Tapi nantilah pas animenya rilis, mungkin adegan itu bakal diperhalus. Dan kita bisa tahu bagaimana skema Nami bisa nggak kena serangan Big Mom. Lanjut lagi, ada dari Toro. Yang menolong Luffy itu adalah Momonosuke. Ya, kayak tadi, nggak usah Mimin jelasin lagi ya. Kemudian ada dari Muhammad Sodik. Bagaimana kalau Zeus benar-benar sudah tidak bernyawa, namun sisa-sisa tubuhnya masih ada, sehingga berpotensi dihidupkan lagi dengan pemakan buah iblis bertema jiwa juga. Tidak lain tidak bukan tengkorak Afro Bro, sehingga Zeus baru pasti dengan segan akan menyerang Big Mom, karena jiwanya bukan lagi milik Big Mom. Ya, Brook memang bisa dikatakan punya kemampuan anti homis Big Mom, tapi jika Brook bisa ngasih jiwa Zeus, kayaknya sih enggak, karena itu akan sama dengan kemampuan Big Mom. Mungkin lebih masuk akal jika Brook punya kemampuan untuk memutuskan kontrak, atau memutuskan ikatan antara Big Mom dan homisnya. Tapi Mimin akui ini masih liar, belum ada bukti Brook bisa melakukan itu. Lanjut lagi ya, ini ada dari Nu SD. Luffy bakal ditolong Marco, setelah gitu baru up power. Iya, skema Marco nolong Luffy juga masuk akal sih, karena terakhir diperlihatkan dia ada di aula utama. Jadi mungkin aja Marco lihat Luffy jatuh dan langsung OTW nangkap Luffy. Lalu dengan kemampuan penyembuhannya, Marco bisa menyembuhkan luka-luka Luffy. Dan stamina Luffy pun perlahan akan membaik Oke itu aja komentar-komentar nakama sekalian Yang bisa Mimin bacakan dan bahas pada video ini 
Sekali lagi Mimin mohon maaf karena tidak semuanya bisa Mimin bacain Mudah-mudahan ke depan Mimin bisa membuat format yang lebih baik lagi untuk membacakan komentar Ya syukur-syukur nanti bisa live streaming Oke cukup sekian video kali ini Semoga rekaman sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo!